Florence Cassé, attendue à Paris, la Française incarcérée depuis plus de 7 ans au Mexique, a quitté sa prison hier. La Cour suprême venait de décider sa libération immédiate. Florence Cassé avait été condamnée à 60 ans de prison pour enlèvement, délinquance organisée et port d'armes prohibées. Une décision applaudie par ses proches et saluée par François Hollande. Pyongyang veut procéder à un nouvel essai nucléaire, un essai pour défier les états unis son ennemi juré, en réponse aux sanctions élargies votées par l'ONU. Des sanctions qui font suite au tir le 12 décembre d'une fusée considérée par Washington comme un missile balistique. L'armée malienne accusée d'exaction, plusieurs personnes des communautés arabes et touareg auraient été exécutées sommairement. Deux organisations des droits de l'homme demandent une enquête. L'armée française dit elle ne disposait d'aucune indication confirmant ces violences. C'est aujourd'hui que les nouveaux tarifs SNCF entrent en vigueur, une augmentation de 2,3% en moyenne, soit quasiment le double de l'inflation. La SNCF explique cette hausse par un programme d'investissement de 2,6 milliards d'euros. Un bain à la bière, un fantasme d'amateur de houblon Pas seulement. À Rodova Plana, en République tchèque, un spa en effet une spécialité. Exit les bulles de savon, bonjour les bulles de houblon, un bain aux vertus supposément rajeunissantes qui n'empêche pas de trinquer.